ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் யுவா தமிழ் டெக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா இன்வெர்டர் ஏசி வர்சஸ் நான் இன்வெர்டர் ஏசி அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லும் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து புதுசாக இப்போ ஏசி வாங்க ஐடியா இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஏசி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஸோ இன்வெர்டர் ஏசிக்கு உள்ள அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்புறம் நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கு உள்ள அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதனோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் வீடியோ முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்டர் ஏசி நான் இன்வெர்டர் ஏசி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம் வாட் இஸ் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி ஸோ இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இந்த இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி இந்த இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த கம்ப்ரஸர் மோட்டர் ஆன் பண்ணுற விதத்தை மாற்றுறாங்க அது எப்படின்னா இன்வெர்டர் மூலியமா யூஸ் பண்ணி இன்வெர்டர் ஒரு சர்க்கியூட் பிசிபி சர்க்கியூட் போர்டு வச்சு அந்த மோட்டரை வந்து ஆன் பண்றாங்க ஆஃப் பண்றாங்க நார்மலா வந்து நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி எந்த ஒரு பிசிபி இருக்காது டைரக்டா நம்ம இண்டக்ஷன் மோட்டர் மாதிரி சப்ளை கொடுத்தா ஆன் ஆகும் சப்ளை ஆஃப் பண்ணா ஆஃப் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து ஒரு டிரைவ் யூஸ் பண்ணி அந்த மோட்டரை கம்பல்சர் மோட்டர் வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க ஸோ அதுதான் இந்த இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி அந்த டிரைவ் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு இருக்குது அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் அசஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மோட்டரை வந்து ரன் பண்ணுது ஸோ கம்பல்சர் ரன் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிகிரீஸ் ஆகுது நடக்குது ஸோ இதுதான் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்டர் டெ இந்த இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி மோட்டர் எப்படி கம்பல்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஏசியில் ஸோ இன்வெர்டர் டெக்னாலஜிக்கும் நான் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜிக்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவுட் டோர் யூனிட் தான் இன்டோர் யூனிட் ஒரு பெரிய எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது ரதர் தன் நம்ம நார்மலாக ஃபியூச்சர்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த அவுட் டோர் டூனில் யூனிட்டில் தான் மெயினாக கை வைக்கிறது என்னென்னா ஸோ இப்போ ஒரு இன்ட இன்வெர்டர் ஏசி இருக்குன்னா நார்மலாக கம்பல்சர் இருக்கும் ரெண்டு இதுலேயுமே கம்பல்சர் இருக்கும் அந்த கம்பல்சர் மோட்டர் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த மோட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொடுக்குற ஏசி பவரை வந்து டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து இன் அந்த டிசி வந்து டைரெக்டாக மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மூலியமாக நம்ம அந்த மோட்டருக்கு ட்ரைவ் பண்ணுறது கொடுக்குறோம் இந்த மோட்டர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து கண்டினியூஸாக அந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பீடில் அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் என்ன சென்ஸ் பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இன்வெர்டர் மோட்டர் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்லோ ஸ்பீடில் இல்லை கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு எந்த ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து மோர் தென் டென் டிகிரி செல்சியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ஹை ஸ்பீடில் ரன் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னா லோ ஸ்பீடில் ரன் ஆகும் ஸோ இதுதான் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜிலேருந்து வந்து ஒர்க் ஆகுது த இன்வெர்டர் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் ஏசி கரண்ட் டு டிசி கரண்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ இன்வெர்டர் டெக்னாலஜினாவே இன்வெர்ட் பண்ணுது நம்ம கரண்ட்டை வந்து நம்ம கொடுக்குற ப வோல்டேஜ் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணுது ஏசிலேருந்து டிசி கன்வெர்ட் பண்ணுது வென் பவர் இஸ் சப்ளை டு த ஏர் கண்டிஷனர் த இன்வெர்டர் கன்வெர்ட்ஸ் த ஏசி கரண்ட் டு டிசி கரண்ட் ஓகேங்களா சைமல்டேனியஸ்லி ஏ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த யூனிட்ஸ் இஸ் யூஸ் டு மானிட்டர் த ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு இருக்குது அது ஆம்பியன் டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ண யூஸ் ஆகுது ஸோ வென் த ஆம்பே இஸ் பிலோ ஆர் எபோ த செட் டெம்பரேச்சர் இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து ஏசி ரிமோட்டில் நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வேணும் நமக்கு வந்து கூலிங் எவ்வளோ வேணும்னு நம்ம செட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அந்த டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இன்வெர்டர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட இன்வெர்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும் எப்படின்னா த யூனிட் ப்ரொடியூஸ் த டிசைடு ஃப்ரீக்வன்சி டு அட்ஜஸ்ட் த மோட்டர் ஆஃப் த கம்பர்சர் அக்கார்டிங்லி இப்போ நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணியிருக்கிறோமோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு மெஷர் பண்ணி
டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சேவ் ஆகும் நான் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி கம்பேர் பண்ணும்போது இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி அப்படி சொல்லி தான் நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் எப்படி இது பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த கிராஃபை பாருங்கள் இந்த பிளாக் கலர் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைன் வேவ் மாதிரி இருக்குது இது வந்து நான் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியோட கம்ப்ரஸர் மோட்டர் ஆன் ஆகிறது இந்த க்ரீன் கலராக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி ஏசி ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு செட் பாயிண்ட் செட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி வேணும் அப்படின்னா உங்களோட ரூம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ டிகிரி இருக்குது ஒரு டென் டிகிரி குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் செட் பண்ணி ஆன் பண்ண உடனே டக்குன்னு மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும் சடனாக ரீச் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு ஆஃப் ஆயிரும் அவ்வளோதான் இந்த நார்மல் நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் ஒர்க் ஆகும் உங்கள் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆச்சுன்னா ஆன் ஆகும் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆச்சுன்னா ஆஃப் ஆகும் இவ்வளோதான் இதே இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் அப்படி இல்லைங்க உங்கள் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகும் உங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மோட்டர் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகும் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணி இது கண்டினியூஸாக ஸ்லோஸில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து குயிக்காக நடந்துடும் உங்களுக்கு கூலிங் ஆகிறது எல்லாமே குயிக்காக நடந்துடும் ஓகேங்களா அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பவர் கன்சப்ஷன் ஈ சேவுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பவர் கன்சப்ஷன் வந்து நம்ம இன்வெர்டர் ஏசிக்கும் நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து மூணு கேட்டகரி கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ ஸ்டார் ஃபோர் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டன் ஒன் டன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் டூ டன் இதுமாரி நிறைய கேட்டகரியில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் ஏசி இன்வெர்டர் ஏசி இப்போ நார்மல் ஏசி பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டன்னுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பவர் ட்ரான் பண்ணுது இது வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் இது எல்லாமே வாட்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஸ்டாரில் பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்டர் ஏசி ஃபோர் நைன்டி நைன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இதே ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் இன்வெர்டர் ஏசியில் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் வாட்ஸ் இதே உங்களுக்கு வந்து டன்னேஜ் அதிகமாக அதிகமாக எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு வாட்ஸு இது ஆனால் ஆயிரத்தி அஞ்சு வாட்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட நானூறு அரௌண்ட் நானூறு வாட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டன் ஏசியில் த்ரீ ஸ்டார் வாங்கினீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தெட்டு வாட்ஸு இதில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு கிட்டத்தட்ட இரநூறு வாட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகுது ஸோ இதை தான் அவங்க வந்து பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது ஹவ் என் இன்வெர்டர் ஏசி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் என் நான் இன்வெர்டர் ஏசி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இன்வெர்டர் ஏசி இது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சப்போஸ் யூ ஹாவ் ஏ நார்மல் ஏசி யூ செட் ஏசி அட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அட் த கரண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ரூம் இஸ் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் இன் திஸ் கேஸ் த கம்பர்சர் ஆஃப் யுவர் நார்மல் ஏசி வில் ரன் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ் அண்ட் கன்சியூம் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிசிட்டி டு பிரிங் டவுன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ரூம் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஆஃப்டர் தட் த கம்ப்ரஸர் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்டாப் பிகாஸ் ஆஃப் தெர்மோஸ்டோட் கட் ஆஃப் எகைன் வென் த ரூம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் த கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் டு ஒர்க் எகைன் பட் ஆல் திஸ் வைல் த ஃபேன் ஆஃப் தட் ஏசி கண்டினியூஸ் டு ஆப்ரேட் ஸோ நான் இன்வெர்டர் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணுற செட் வேல்யூக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கும் டென் டிகிரி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க ரூம் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டூ இருக்குது நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரணும் ரூம் டெ ரூம் வந்து கூல் ஆகணும் அப்படின்னா நான் இன்வெர்டர் ஏசி வந்து ஆன் பண்ண ஒன்று கம்பரசர் ஒன்ஸ் ஆன் ஆச்சுன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி வர வரைக்கும் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜில் கண்டினியூஸாக மேக்சிமம் ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் கம்பரசர் ஓகேங்களா ஸோ எப்போ கம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி ரீச் ஆகுதோ அப்போ தெர்மோஸ்டேட்டை வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ரீச் ஆகிடுச்சின்ட்டு பவர் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணுவோம் கம்ப்ரஸர் பவரை உடனே ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ இது தான் நார்மல் நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஏசியில் என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இன்வெர்டர் ஏசியில் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ஸ் பண்
கண்டினியூஸாக மோட்டர் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்லோ ஸ்பீடில் ரன் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இஃப் வி டாக் அபவுட் நாய்ஸ் த இன்வெர்டர் ஏசி இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தென் த ரெகுலர் ஒன்ஸ் சின்ஸ் இட் இஸ் ஆப்ரேட் ஸ்மூத்லி அண்ட் இன்வெர்டர் ஏர் கண்டிஷனர் ரன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி அன்லைக் த நார்மல் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் தட் மேக் நாய்ஸ் பிகாஸ் த கம்பர்சர் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப்ஸ் இன்வெர்டர் ஏர் கண்டிஷனர் ஆல்சோ சைலண்ட் தட் யூ வில் நாட் ஈவன் நோ தட் த ஏர் கண்டிஷனர் இஸ் ஆன் இன்வெர்டர் ஏசி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன் ஏசி ஓடுறது தெரியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்தளவுக்கு சைலண்ட்டாக இருக்குமா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் வர்சஸ் நான் இன்வெர்டர் ஏசி கம்பாரிசன் டேபிள் ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்வெர்டர் ஏசி ஒரு சா ஒரு காலத்தில் இருக்குது நான் இன்வெர்டர் ஏசி ஒரு காலத்தில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி வந்து இன்வெர்டர் ஏசியில் ஹை எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டு நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் ஆஸ் இன்வெர்டர் ஏசி இதை கம்பேர் பண்ணும்போது எஃபிஷியன்சி கம்மின்னு சொல்கிறாங்க நாய்ஸ் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஏசியில் சைலண்ட் ஆப்ரேஷன் நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிஸ்ட்லி நாய்ஸ் கொஞ்சம் நாய்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக இனிஷியல் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை இது வந்து நான் இன்வெர்டர் ஏசி கம்பேர் பண்ணும்போது நான் இன்வெர்டர் ஏசி வந்து கம்மி காசு கம்பர்சர் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஏசியில் வந்து வேரியபிள் ஃப்ரீக்குவன்சி க மோட்டர் யூஸ் பண்ணி உள்ள கம்பர்சர் இருக்கும் நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு மோட்டர் இருக்கும் காஸ்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆப்ரேஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் ஏசியில் வந்து லோயர்னு சொல்கிறாங்க நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் வந்து ஹையர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி நான் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டியூரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வித் த லெஸ்ஸர் லோட் ஆன் த கம்பர்சர் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஏ லாங் லாங்கர் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு இன்வெர்டர் ஏசி சொல்கிறாங்க நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் சுவிட்ச் ஆன் அண்ட் ஆஃப் த கம்பர்சர் ரிசல்ட்ஸ் இன் த மோர் வியர் அண்ட் இயர் விச் ரிடியூஸ் த லைஃப் ஸ்பேன் ஸோ இது வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி கண்டினியூஸாக நடக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வியர் அண்ட் இயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் இன்வெர்டர் ஏசியில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்வெர்டர் ஏசி அதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி தான் ஸோ இதில் என்ன குறைகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இஃப் ரூம் இஸ் நாட் இன்சுலேட்டட் த பவர் கன்சப்ஷன் இன்க்ரீஸ் அண்ட் ஸோ டஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கம்பர்சர் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் இன்வெர்டர் ஏசியில் நான் இன்வெர்டர் ஏசி மாதிரி ஆஃப் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்து ரூமை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீல்டு பண்ணலன்னா உங்களுக்கு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பாயிண்ட் வந்து மெயின்டைன் ஆகாது அதனால் கம்பர்சர் கண்டினியூஸாக ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் ஆகிறதுக்கு அதனால் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அதிகமாகும்னு சொல்கிறாங்க எஃபிஷியன்சி டிகிரிசஸ் அட் த நூன் இஃப் வெதர் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் ஓவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ரூம் வந்து ரொம்ப ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா இது வந்து எஃபிஷியன்சி டிகிரிஸ் ஆகும் ரிலேட்டிவ்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ட்யூ டு த எக்ஸ்பென்சிவ் சர்வீஸ் அண்ட் சப்போர்ட் த காம்பரண்ட் யூஸ் ஸோ நான் இப்போ சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இப்போ காசு பற்றி நம்ம ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்னா நான் இன்வெர்டர் ஏசி அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பேர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கம்பர்சரோ போயிடுச்சு இல்லை கம்பர்சரில் ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவுட்டோர் யூனிட்ல ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் வேறு மேக்கோட சப்போஸ் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாம்சங் மேக்கில் ஒரு பார்ட்ஸ் கிடைக்கல அப்போ ச வேறு மேக்லேருந்து கூட நம்ம வந்து ஆல்டர் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இன்வெர்டர் ஏசியில் ஒரு ஸ்பேர்ஸ் போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எந்த மேக் வாங்குறீங்களோ அந்த கம்பெனிக்காரங்கிட்ட தான் வாங்க முடியும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸ்பேர்ஸ் வெளியில் கிடைக்காது அதே மாதிரி இதில் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போர்டு இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டு வந்து சீக்கிரம் ஏதாவது போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்னு கம்பேர் பண்ண முடியும் இந்த காம்பரண்ட் காஸ்ட்டு தான் ஜாஸ்தி ஓகேங்களா அதே மாதிரி சர்வீஸை வந்து கம்பெனி தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சர்வீஸ் தான் பண்ணணும் வெளியிலேருந்து யாராவது சர்வீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஷிஃப்டிங் பண்ணுறீங்க வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அவங்க வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வாரண்டி பீரியடில் வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க லோக்கல் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வச்சு சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஷிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாரண்டி வந்து கிளைம் ஆகாது அதையும் பார
நன்றி வணக்கம்